una terracita más chica. Qué bueno que vienes. ¿Está la señora Mónica? No, se fue a la iglesia con su mamacita. Es que están haciendo las misas para el descanso de los difuntos. Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Ya se fueron? ¿O el señor Juan ya falleció? Ni se ha muerto y... ¿Sí? Ya dejaron el pueblo y están muy lejos. ¿Y nunca más volveré a ver a la niña Aimé? No. Llama a Meche, ¿sí? También se fue con las señoras. Bueno. Entonces dile a la señora Mónica que vine y que vuelvo en la tarde. Mónica me dijo que está dispuesta a alquilarle la casa. ¿Y cuándo podríamos verla? No sé, pero si quiere le mando un mensaje para que le diga el día y la hora. Muy amable. Ayer se tendieron los certificados de defunción de ese hombre y de su esposa. Me alegro. Al fin se pondrá una piedra sobre ese asunto. Y le agradecería que nadie se enterara de que Aimé estuvo esa noche en el penal. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Buenos días, Marcelo. Buenos días, doña Sofía. Te ves pálida. ¿Pasaste mala noche? Sí, tuve jaqueca toda la noche. Además, ya me fastidié de San Pedro y me gustaría que nos fuéramos a Campo Real. En unos días, mamá. Marcelo va a alquilar la casa de Mónica. Con permiso. Pase. ¿Ya desayunaste, hijo? Sí. Ya se declaró oficialmente la muerte de Juan y Daimé. No sabes qué alivio. Por fin la pesadilla terminó. ¿Ya no tienes dudas, entonces? Como no se han encontrado los cadáveres, pues sí. Pero aún suponiendo que estén vivos, deben encontrarse muy lejos y decididos a no volver. Claro que me da rabia pensar que pueden estar vivos, felices y disfrutando. <risa> Ya, olvídate de eso, hijo. Es lo que voy a hacer. Quiero borrar de mi mente esa pesadilla que viví. Y olvidarme de tanta vergüenza que tragué. ¿Y cómo fue que aceptó tan pronto tu ofrecimiento de matrimonio? Bueno, me pidió tiempo para pensarlo. Seguramente por recato y pudor. Por su reciente viudez. Pero va a decir que sí. Es lógico que ella y yo nos casemos. Vamos a vivir en la casa de un delincuente. No seas ridícula. Una casa son piedras, paredes, que nada tienen que ver con las personas. Además, ya quiero irme de aquí. Esta gente está empezando a pedir favores que no estoy dispuesto a conceder. ¿Qué favores? Nada que a ti te importe. Nos vemos al rato. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Nos va a encerrar en esa casa? Sin salir a la calle, sin ver a nadie. Porque después de lo que acaba de decir, seguro que ni siquiera nos va a permitir que volvamos a ver a los señores Alcázar. No es justo. ¿Qué castigo estamos pagando para que nos trate así? ¿Por qué te dejas matar? ¿Por qué lo permites? No tenemos necesidad de él. Aún si es mi tutor, tú eres rica. Podrías buscarte marido y... Mamá, ya no quiero vivir con Tal vez algo suceda que cambie todo esto. ¿Se encuentra la señora Mónica? Sí. Llámala. Ahorita vienes. Buenos días, señora. 
Le traigo un recado del patrón Andrés. Sí. Que de parte del señor Marcelo quiere saber cuándo le puede usted enseñar la casa. Dígale que... Que mañana a las 10. De acuerdo. Con su permiso, pues. Antes de que me fugara, don Noel y yo habíamos hablado de todo esto. Mientras yo estaré escondido, él seguiré adelante buscando comprobar mi inocencia. Porque no quiero ser un prófugo toda mi vida. Quiero tener una vida normal. Con mi mujer y mis hijos. Yo puedo darte hijos. Además, ¿quién te asegura que don Noel va a conseguir eso? Si no lo consigue, ya veremos. Pero nunca pensé aceptar la proposición tuya y de Alberto. Fingimos hacerlo. Solo para que no sospecharan que me iba a escapar un día antes. ¿Por qué no me lo dijeron? Ese fue el error. ¿Qué va a hacer de mí si vuelves con Mónica? Lo dejé todo por ti. Mi casa, mi madre. Me desvergoncé públicamente al escaparme contigo. ¿Qué me queda? Terme a un convento, matarme. No digas tonterías, Jaime. Alguna solución vamos a encontrar. Jaime. Todo por esa tonta. Esa mojigata santurrona que no ha movido un dedo por ti. No se va a salir con la suya. No quiero. No lo voy a permitir. Aquí está tu comida. No. Sí, Ahora sí. no, no. Un poco. ¿Tienes que comer? ¿Mm? A ver, te ayudo. Así. Eh, con cuidadito. Eso. A ver, ¿ya puedes tomarlo con las manos? ¿Así estás mejor? Sí. Ah, buen problema tienes con esta mujer. Sí. ¿Y la otra? ¿Cómo es? No importa cómo sea. Es la que quiero. ¿Y ella te quiere a ti? Entonces cuida esto. Una mujer despechada es capaz de muchas cosas. Pasa, muchacho. En la casa me dieron su recado. ¿Cómo has estado? Más o menos. Esperando a que se aparezca mi hermano. En la cárcel dicen que no está. Pero yo quisiera estar seguro. Yo voy a averiguar, no te preocupes. ¿Tienes trabajo? Mm, lo que se dice trabajo, no. Pero ayudo en el mercado y a veces en el muelle. ¿Te gustaría tener un buen empleo? ¿Usted me lo va a dar? Sí. Voy a poner un negocio. No sabe cuánto se lo agradezco, don Guadalupe. Pero antes quiero pedirte un favor. No más que ya sabes, ¿eh? Boca cerrada. Pues fíjate que doña Sofía de Alcázar tiene miedo de que la muerte de Juan del Diablo sea mentira. ¿A poco? ¿Cómo te llevas con la Azucena y la Mecha? ¿Encontraste a Joaquín? En su casa me dijeron que se fue a ver a Guadalupe Cajiga. Que lo mandó llamar. ¿Cómo la ves? Yo siempre dije que ese Joaquín me daba muy mala espina. ¿Y qué habrá ido a hacer con Don Lupe? No sé, pero Cajiga es uno de los que saben que Juan no estaba en el barco que estalló. Tienes razón. ¿Y entonces? Bueno, ¿y tú qué? ¿Ya cumpliste con el encargo de Juan? La señora Mónica no estaba. Se había ido a una misa pa para los difuntos. Bueno. Al rato te regresas. Cuando fuiste a buscarla, ¿no te fijaste si había alguien sospechoso? 
No. Pero ahorita que vuelva sí me voy a fijar. Ojalá don Noel regrese con buenas noticias. Me voy otra vez a casa de Joaquín. Y en cuanto se aparezca, me lo traigo aunque sea del pescuezo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay algún oficial al mando? ¿Usted se le ofrece? Ah, soy el licenciado Noel Mancera. Teniente Manuel García, órdenes. En el cuartel de Buenaventura me dijeron que ustedes el mes pasado entregaron al capitán Espíndola de San Pedro dos decomisos de armas de contrabando. Sí, creo que fueron dos. Uno era de varias escopetas, municiones y armas blancas. Y el otro fueron ocho cajas de fusiles. ¿Ocho? ¿No eran diez? ¿Está seguro? Sí. Revisé su cuarto, pero no encontré esa carta, señor. A lo mejor la tiene escondida en Campo Real. Puede ser. O la trae en el bolsillo. ¿Quiere que hable con él y trate de sonsacarle algo? No, no quiero prevenirlo. Mejor espérate. En cuanto volvamos a Campo Real, la buscas en su vivienda. Y si tampoco la encuentras, entonces... Entonces ya veremos. Sí, señora. Con permiso. Hasta que te apareces. Bueno, estabas tan enojada que preferí quedarme a cierta distancia. Entremos al despacho. Cierra. ¿Por qué me engañaste de esa manera? Juan y Aimé están vivos. Me lo dijo Guadalupe Cajiga. Alma, te déjame explicar. ¿Qué vas a explicar? ¿Te das cuenta del lío en el que estamos metidos? Mónica ya accedió a casarse con mi hijo. ¿De veras? En cuanto Andrés anuncie el compromiso, los que saben la verdad se pueden aprovechar. No, no creo que lo hagan. Juan es un prófugo de la justicia y su gente tiene todo el interés en protegerlo. ¿Y el tal Cajiga? ¿No fue el mismo que trató de extorsionar a Aimee? ¿Se le controla? Sí. Con dinero, ¿verdad? Mi dinero. No, no me quedó otro remedio. Juan desconfió de lo que le propuse. Seguramente pensó que lo iban a matar antes y adelantó su fuga. Entonces, esa misma noche, en cuanto me enteré, fui a buscar a Aimee a casa de doña Catalina. ¿Pero qué tienes? No sé. Me siento débil. Desganada. No es para menos, mi amor, con todo lo que nos ha pasado. ¿No quieres un tecito? ¿Otra vez tú? Sí, otra vez yo. ¿Está la señora Mónica? Sí. Nada más que no le digas que viniste en la mañana. Es que se me olvidó darle tu recado. Pero ahorita le aviso. Oye, Lupe. ¿Qué haces tú aquí? Quiero ver a la niña Mónica. Mi hija está indispuesta. Y quiero que sepas que no me gusta que vengas a mi casa. Así es que no vuelvas, ¿eh? Si regresa, ni siquiera la dejes entrar. ¿Está claro? Sí, señora. Pienso que estaba ahí, pero herido, tal vez de gravedad, a lo mejor hasta inconsciente. Al día siguiente, don Noel me dijo que tanto Juan como Aimee ya no estaban en San Pedro. Yo a ese sinvergüenza no le creo nada. Pero si los tenías en tus manos, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no avisaste a los guardias? No importa ya, ya se fueron. Por lo que se refiere a Cajiga, no te preocupes. Si intenta extorsionarlo, le daremos un escarmiento. Pero ¿estás seguro que Juan no intentará comunicarse con Mónica? ¿A qué? La única mujer que él siempre le interesó es Aimé. Ya la tiene, ¿no? Pero puede hacerlo nada más para molestar a mi hijo, para impedir su matrimonio con ella. Ya deja de preocuparte. Todo salió bien. Ay, al que ya no soporto esa mancera. ¿Sabes qué me dijo Marcelo de él? ¿Qué cosa? Que hace años sedujo a una señorita de familia importante para obligar a sus padres a aceptarlo como su esposo. No me digas. Camino. Ahora sí, a soltar todo, de aquí no sales vivo. Ya le dije, don Guadalupe me ofreció trabajo en un negocio que va a poner. ¿Y dónde conociste a Cajica? Pues, una vez en el despacho del Capitán Espíndola. ¿Y qué estabas haciendo allá? 
pidiendo permiso para ver a mi hermano. ¿Y qué pasó con él? ¿Sigue preso? En el penal dicen que no. Que seguramente se escapó cuando... cuando la fuga del señor Juan. Ha de andar escondido. ¿Quieres que te diga una cosa? La noche en que agarraron a Juan desapareció un reo. Un tal Jesús Martínez. ¿Desapareció? Sí, unos guardias se lo llevaron. Y esa misma noche alguien metió un muerto en la bodega de Juan. ¿No será que el muerto era tu hermano? ¿Por qué? Porque Espíndola necesitaba un difunto para echarle la culpa a Juan. Y de algún lado tenía que sacarlo. ¿Y cómo eres muerto? El que lo vio es el licenciado Mancera. En cuanto regrese a San Pedro le puedes preguntar y salir de dudas. Es que... El, el capitán Espíndola me prometió sacar a mi hermano de la... Pero yo no hice nada. Yo no hice nada en contra del señor Juan. Por Diosito santo. Se lo juro, yo no hice nada. Yo no digo que ahora, Mónica, pero en un año o dos. Andrés es noble, es bueno. No me digas que ya no sientes nada por él. Le tengo aprecio. ¿Antes lo querías mucho? Antes. Era antes. Piénsalo bien, Mónica. Además, tú no te llevas mal con tu madrina y casada con Andrés. Vas a tener un hogar, una familia, para cuando Dios me llame a su lado. Dice mucho a Juan, Ana. Tengo miedo que en otro hombre buscaría sus modos, su mirada. ¿Cómo puedes decir eso? Ese hombre te engañó, se burló de ti, te ofendió. Ya lo sé, pero no puedo evitarlo. Ya, mi vida, cálmate. Tal vez fue una imprudencia de mi parte hablar de estas cosas tan pronto. Pero el tiempo pasa, Mónica, y las penas se olvidan. ¿Tú crees que yo no estoy sufriendo por lo de tu hermana? Eres lo único que me queda, Mónica. Y quiero verte feliz. Quiero morirme tranquila. Es una tisana. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué no? ¿Hubieras podido entregarme? Sí, pero no lo hice. Pero voy a agradecer toda la vida. La mujer está cada día más enojada. Sí, lo sé. Pero en cierta forma me siento responsable de que esté aquí. Yo creo que debes irte y dejarla. ¿Abandonarla aquí? No. No le va a pasar nada. Su marido volverá a recibirla. No creo. ¿Por qué no? Está esperando un hijo suyo. Ya una vez fingió. Puede ser, pero ahora no. Yo me di cuenta antes que ella me lo dijera. Nada más que ella quiere acostarse contigo para hacerte creer que el niño es tuyo. Y si no le cumple, se va a desquitar. Por eso te tienes que ir.
No lo creo. Algo tiene que haber pasado. ¿Cómo estás, Juan? Por lo menos sigo vivo. Y no te vas a morir nunca. Bueno, hasta que seas muy viejo. Serafín y Pedro. Serafín en la casa de Don Noel. Y Pedro se quedó cuidando la casa de tu suegra. La están vigilando, Juan. Todo el día estuvo un tipo disfrazado de vendedor de canastos. Y casi enseguida que se fue, llegó un mendigo y se acostó cerca de la casa. ¿Policías? Para mí que sí. Tiene toda la facha. Entonces dudan que esté muerto. Encontré a Joaquín. Me dijo que Guadalupe Cajiga le encargó de parte de Doña Sofía averiguar si todavía estás en San Pedro o ya te fuiste. Y también me dijo que desde el día que te aprendieron no volvió a ver a su hermano. A lo mejor es el muerto, Juan. Ya le dijeron a Mónica que no estoy muerto. No. A Susana fue a buscarla dos veces. La primera se había ido a misa y la segunda, Doña Catalina, la corrió y le dijo que no volviera. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dice que se vio obligado a hacerlo porque Espíndola lo amenazaba con matar a su hermano. Entonces fueron Alberto y Espíndola los que lo metieron a mi casa. Es lo que Joaquín dice. ¿Y está dispuesto a declarar mi favor? Si el muerto es su hermano, sí. Ojalá. No sé si sea conveniente que Azucena regrese a buscar a la señora Mónica. El policía seguramente ya se fijó en ella. Está bien, vamos a dejar todo como está por ahora. Pero en cuanto regrese, don Noel, díganle que venga a verme, pero que tenga mucho cuidado. ¿Qué traje eso, Juan? Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Con permiso. ¿Pensado volver con Andrés? ¿Cómo me puedes pedir eso? Andrés me repudia. Lo más probable es que me meta a la cárcel por haberte ayudado. ¿De verdad lo crees? Tengo que salir al campo. 
luego regreso. Sí. Está bien. Si eso es lo que quieres, me iré. Quiero llevarme un último recuerdo. Quiero que nos amemos una vez más. Ya no hay amor entre nosotros, Aymen. Pero sí deseo. Y si eres hombre... No me puede rechazar. Eres una tentación, de acuerdo. Pero te juro que en este momento, aunque quisiera, no podría. Pero mañana, pasado. Voy a esperar. Luego te juro que me iré para siempre de tu vida. 